Ok. Tervetuloa kaikki kuuntelemaan mun esitystä. Eli mä kerron teille nyt seuraavan tunnin ajan vähän niin kuin laajemmassa mittakaavassa ehkä ja ei niin hirveän teknisellä tasolla voisi sanoa niin tästä ALMstä eli Application Lifecycle Managementistä. Ja keskittyen vielä tavallaan tällaiseen hyvin käytännönläheiseen asiaan kuin miten ALM sitten toimii organisaatioissa tämän projektityön ja projektihallinnan osana ja sitten myös ihan niin kuin isompien projektikokonaisuuksien hankkeiden hallinnan osana. Eli tämä esitys pohjautuu aika pitkälti mun useamman kerran vetämään tällaiseen Application Life Cycle Management kokonaisuuteen. Se on joskus kerrotaan prosessin näkökulmasta, joskus työkalun näkökulmasta. Eli enemmän tällainen niin kuin projekti hallinnallinen approachi siihen. Ja ehkä nyt jatkona tuohon äskeiseen esitykseen, jossa käytiin Team Foundation Server 2012 ALM-ominaisuuksia, eli me voin keskittyä siihen niin kehittäjien tekemiseen ja siihen ALM, voisi sanoa ydin, ydin osaan, niin mä hieman laajennan sitä tosiaan niin, että me myös käydään läpi näitä vaatimusmäärittely- tai määrittelyvaiheen asioita yhtä lailla kuin sitten testaushallintaa ja sitten koskettaa myös organisaation muita osia, kuten sitten asiakasrajapintaa, operaatioita, managementtia, eli johtoa ja näin edespäin. Mutta lähdetään liikkeelle siitä, että mitä tämä ALM ylipäätään on ja sitten tosiaan sitä projektihallinnan aspektia siihen ja sitten muutama esimerkki, että millaisia keissejä me ollaan kontribuitella ALMstä tehty. Ja aivan ensiksi pakolliset sanat yrityksestä, koska kontribuitella ei niin tunnettu yritys vielä Suomen kentässä ole, että kaikki sen brändin tunnistaisin, mä käyn läpi nämä perusjutut. Eli Yritys on 2006 perustettu ja tänä päivänä meitä on reilu parikymmentä henkeä ja ollaan kasvettu tavallaan organisesti siitä päivästä yksi koko ajan tehden projekteja, saada lisää henkilöstöä ja onnistuen projekteissa ja saada yhä lisää asiakkaita. Ja me ollaan riippumaton asiantuntijayritys eli konsulttitalo, noin toisin sanoen, ja keskitytään liiketoiminnan parasta parantamiseen ja tehostamiseen prosessien ja varsinkin työkalujen avulla. Eli tällainen niin kuin, no, aika geneerinen lähestyminen sinänsä, mutta kuitenkin lähtien sieltä, että me ei niin kuin, yhdellä työkalulla ratkaista kaikkia ongelmia, taas toisaalta ei niin kuin, olla pelkästään teoreettislähtöinen prosessi arvioija tai, tai prosessin parantaja, vaan pyritään siihen konkretiaan siihen, millä niitä millä sitä liiketoimintaa saadaan tehokkaammaksi ja rationaalisemmaksi, järkevämmäksi. Eli järkevässä tekemisessä me käytetään, ihminen käyttää apunaan työkaluja, <köhö> mutta kaikki ongelmia, se ei käytä samoja työkaluja, vaan niin kuin ongelmasuuruudesta, laajuudesta, kiireellisyydestä, budjetista ja näin edelleen, riippuen erilaisia ratkaisuja. No, alueet, missä me toimitaan, niin tuote- ja palvelukehityksen hallinta, eli siis ohjelmistotuotteet hyvin yleisimmin, mutta paljon myös sulautettuja ratkaisuja, sulautettuja tuotteita ja sitten ihan niin kuin palvelutuotteita jopa, joissa monesti toki palvelua tuottaa myös sitten tietokoneohjelmisto. Ja sitten liiketoimintaprosessit ja niiden hallinta, eli tämä nyt liittyy, tuossa esitys tulee myöhemmin yhteyteen, että me ei voida erottaa tavallaan R&Dtä ja sitä liiketoimintaa toisistaan, vaan nämä prosessit menee monesti rajojen yli, tai ainakin ne vaatii niiden yhteistoimintaa. Sitten on myös IT-palveluiden hallinta yhtenä alueena, eli ihan itin malliset palveluprosessit ja niihin liittyvät järjestelmät on, on myös meidän tontilla. Joo, ja yritys on tosiaan ei ole ulkopuolisia omistajia, vaan täysin työntekijöiden hallussa. Ja sitten mun omaa taustaa hieman, että tuossa päivitin kalvoja ja huomasin, että 12 vuotta on 
suurin piirtein toiminut tässä ALM-alueella. Tämä ALM-termikin on oikeastaan muuttunut tuona aikana jo paljon, että ensimmäiset versiot kuulin joskus 2002-2003. Puhuttiin Automated Life Cycle Managementista ja sitten niin se on muotoutunut eri vaiheiden kautta tähän Application Life Cycle Managementiin, joka on terminä jo alkaa olla aika vakiintunut, että siellä on useimmat toimittajat, osa jopa tituleeraa itseään The ELM Company tyylisesti, ja sitten ainakin tämä termi on useimmilla niin käytetty hyvin samalla tavalla. Se mitä mä oon tehnyt tuona aikana, niin paljon on erinäköisiä yrityksiä käynyt haastattelemassa, arvioimassa, auttamassa projekteissa, käyttöönotoissa, kouluttamassa ihmisiä. On Keisiis kansiosta löytyy vähän yli 150 yritystä, keneltä mulla on jonkunnäköistä materiaalia, ketä mä oon käynyt haastattelemassa ja tehnyt mahdollisesti jonkunnäköistä ehdotusta ja no, isolle osalle noista tehnyt jonkunnäköisen projektin, joko työkalukäyttöönotto tai asennusta tai kustomointia, integraatioita. Sitten on myös tällaista aluetta hoitanut kuin vendor managementia eli tavallaan isommille asiakkaille neuvonut, että miten nämä työkalutoimittajat toimii, miten amerikkalaiset ohjelmistotalot toimii Suomen tapaisessa markkinassa ja miten niiden kanssa kuuluisi toimia. Eli toisin sanoen, miten saadaan näistä käyttöönottoprojekteista eniten irti ja taas toisaalta sitten yhteistyö hengessä tehtyä asioita, jolloin ne saadaan tällaista win-win-asetelmaa aikaiseksi. Ok, no siinä taustasanat. Sitten lähdetään käymään läpi tuota päivän epistola, eli mitä tämä Application Life Cycle Management oikeastaan on, eli sehän on ohjelmiston elinkaaren hallinta, noin niin kuin suoraan suomennettuna. Ja jos puhutaan elinkaaren hallinnasta, niin monesti tulee mieleen, jos tällainen tavallaan nelivaiheinen käyrä, jossa on nämä kasvuvaihe ja lypsylehmävaihe ja alasajovaihe tavallaan sen tuotteen, tuotteen elikaaren osalta. Ja tämä malli on aika kauan ollut käytössä ihan fyysisten tuotteiden ja perinteisen teollisuuden puolella, mutta sitä ei ole jostain syystä oikein sovellettu ohjelmistotuotantoon. Ja varsinkaan ohjelmistojen hallinta. Ohjelmisto Tämä ALM soveltuu sinänsä sekä yrityksen siihen, niihin tuotteisiin, joita se myy ulospäin, mutta myös niihin sovelluksiin, joita sillä on sisäisesti käytössä. Esimerkiksi ERP-järjestelmää ajatellaan yrityksessä, niin sillä on myös vaiheita, eli me määritellään tarpeita, otetaan sitä käyttöön, käytetään aktiivisesti, eli hyödytään siitä koko ajan pyrkiä pienentämään kustannuksia. Ja suurentamaan hyötyä ja sitten lopulta me ajetaan se alas ja korvataan mahdollisesti toisella järjestelmällä tai uusitaan se versio. Eli, eli tämä niin elinkaaren hallinta sovellusten osalta niin on sekä sovellusten tuottamiseen ja ulosmyyntiin, mutta myös sisäisessä käytössä tehtäviä asioita. Ylipäätään niin elinkaaren ajattelu sinänsä soveltuu se yrityksen strategia aika luontevasti. Siinä mielessä se on järkevä tapa. Eli me Tehdään niitä ohjelmistotuotteita, ne palvelee tiettyä roolia siinä strategiassa kasvun, positioitumisen ja näin edespäin alueella ja kehittyessään ne vie sitä yritystä tiettyyn suuntaan. Silloin nämä vaiheet ja niihin liittyvä tekeminen on, on strategista toimintaa. Mutta mitä tuo niinku, käytännön tasolla tarkoittaa, niin tuohon viimeiseen pullettiin keräsin, tai oikein koitin kiteyttää sen, eli siis käytännössä tämä tarkoittaa, erityyppisten tehtävien keskitettyä seuraamista ja hallintaa, eli siihen ohjelmistohallintaan liittyviä tehtäviä. Näitä päätyyppejä on sen ohjelmiston määrittely, eli siis vaatimusmäärittely, storyboarding, tällainen niin kuin kuvaaminen, mitä me halutaan sen järjestelmän tekevän. Ja sitten toisia tehtäviä on ne sen toteuttamiseen liittyvät asiat, eli jos on oma tuote, jota me koodataan alussa itse, niin sen tekemisen ohjaaminen ja itse sen applikaation lähdekoodin muuttaminen ja uusien piltien tekeminen on, on sitä tekemistä. Yhtä lailla testaaminen, käyttöönottoon liittyvät asiat on, on näitä tehtäviä. Näistä tavallaan tämä alemman ajatus, että me saadaan kaikki tämä tekeminen näkyväksi ja hallitaan sitä tavallaan niin kuin yhdellä tai yhteen liitetyillä prosesseilla. Ja sieltä tulee nyt sitten myös nämä alemman työkalut, eli helpottaa, jos meillä on 
yhteen liitettyä tai yhtenäisiä työkaluja. Tuosta on ihan hyvä väitöskirja tehty ää, tuolla Oulun yliopistossa, eli Kääriäinen kirjoittanut tällaisen väitöskirjan ALM-käytöstä ja ALM-työkaluista, jotka kannattaa viimeistä tota, itsekin, itsekin lueskellut ja vaikuttaa hyvä, hyvältä yhteenvetolta aiheesta. No, sitten ihan ää, periaatteita, eli mitä nämä ALM ydinprosessit on. Mä oon pyrkinyt aina pyytämään nämä tavallaan niin kolmena eri, erilaisena tai eri vaiheeseen liittyvänä prosessina. Miksi mä oon jakanut sen näihin kolmeen osaan, niin oikeastaan se, että tämä ensinnäkin niin kuin tulee aika luontevasti tästä meidän annasta kun on B-mallista, jossa tietysti on niin kuin määritelty asioita hyvin, se, onko se malli sinänsä toimiva tai, tai että tämä vesipitousmallin tekeminen, niin se, se on toinen kysymys, mutta tämä ALM on kolme jako täällä perustakerroksessa aika selkeä, eli meillä on määrittelyvaihe, jotkut kutsuu sitä vaatimusmäärittelyksi, toiseksi storyboardingiksi, toiset spesifikaatiovaiheeksi. Ylipäätään me, ja meidän täytyisi tunnistaa siitä määrittelystä kaksi tällaista keskeistä aluetta, kun me kuvataan sitä tarvetta tai oikeastaan ongelmaa, jonka se ratkaisu eli sovellus tulee sitten ratkaisemaan. Ja toisaalta meidän pitäisi kuvata se ää, tekninen toteutustapa, eli siis tyyliin UML, kuvauksia, systeemit, vaatimuksia ja näin edespäin. Eli se, mitä käyttäjä haluaa tehdä ja mitä järjestelmän täytyy tehdä, jotta ne käyttäjän tarpeet tullaan täytettyä. Eli tässä on yksi tärkeä pointti, oikeastaan tavasta riippumatta, että tehdään esimerkiksi Agile-mallin storyboardin, niin epikki mallilla vai hyvin formaalisti käyttäjävaatimussysteemivaatimusmallilla, niin meidän täytyisi osata kirjoittaa erilleen se ongelma ja ratkaisu, ettei samassa lauseessa kerrota sitä ongelmaa, että esimerkiksi tarvitaan tietoturvallinen järjestelmä, joka toimii pankkitunnuksella. Se ei ole oikeastaan järkevä vaatimus, siinä on jo määritelty se toteutustapa, vaan pitäisi olla kaksi eri asiaa. Parhaimmillaan niin, että tämä ongelma voidaan, sama käyttäjävaatimus voidaan toteuttaa jopa eri sen tuotteen elikaaren vaiheessa eri menetelmillä. Esimerkiksi tietoturvallinen kirjautuminen voidaan yhtenä päivänä toteuttaa pankkitunnuksella ja myöhemmin vaikka Facebook-tunnuksella, jos me vaan saadaan tavallaan, siis teknologia on muuttunut, jolloin me sama vaatimus voidaan ratkaista eri tavoin. Sitten tuossa keskellä se ehkä, mistä tuossa äskenkin viitattiin, eli kovan ytime alue, tämä kehityksen tukeminen ja lähdekoodin hallinta, versiohallinta, konfiguraatiohallinta, eli tämän päälle monesti se ALM yrityksissä nähdään rakentuvan, varsinkin silloin, kun me itse tehdään se toteutus. On toki yrityksiä, joissa toteutustyö ostetaan kokonaan ulkoa, jolloin tämä ALM näkyy vähän eri, eri näköisenä, eli siellä ei mielletä konfiguraatio versiohallinnon kuuluvan siihen heidän ydinprosesseihin, koska se ostetaan ulkoa. Mutta yhtä lailla sillä alihankkijalla pitää olla se oma hallussa ja kunnossa, jotta se voidaan tehdä. Mutta se on siis yksi hyvin keskeinen elementti ALMS. Ja sitten kolmas keskeinen alue on tuo laadun varmennusta oikeastaan testauksen hallinta arkikielessä. Eli siellä meillä on testitapauksia, jotka mielellään vastaa näihin vaatimuksiin ja jopa ohjelmistokomponentteihin, koodimoduleihin, logisen arkkitehtuurin ja edespäin. Se, että niin kuin nämä, nämä palaset voi sinänsä olla hyvin irrallisia niin kuin tässä assettimielessä, eli vaatimukset voi olla kirjattuna hyvin eri paikkaan, missä meillä on lähdekoodi ja, ja testaus voidaan hoitaa täysin eri työkaluilla. Silti meillä voi olla yhtenäinen ALM-prosessi. Eli jos lähdetään käymään läpi tuota prosessia, että miten tästä nyt sitten saadaan niin yhtenäinen, niin mun mielestä se tärkein pointti on ei niinkään yhdistää nämä tietovarannot, jossa tämä se assetti on, vaan se tapa, millä me tehdään. Eli lähdetään siitä, että on olemassa ohjelmisto, jolla on määrityksiä, testitapauksia, lähdekoodia, ja meillä tulee uusi ominaisuuspyyntö tai, tai oikeastaan uusi muutospyyntö, joka voi olla tyyppiä viankorjauspyyntö tai uuden ominaisuuden toteutuspyyntö tai vaikka joku suorituskyvyn parantaminen tai 
ei-toiminnallinen vaatimus. Niin ne, oikeastaan se prosessi sen toteuttamiseksi menee kutakuinkin näin. Eli yrityksessä ensin sitä analysoidaan ja sille määritetään työmäärää, mahdollista aikataulua tekijätä näin edespäin. Sitten se priorisoidaan, sitten se toteutetaan, TLT se varmennetaan, eli testataan ja sitten me jaellaan se sinne loppukäyttöympäristöön, onko se palveluverkossa tai poltetaan CDL ja jaetaan asiakkaille päivitysversiona tai, tai jaellaan pätsinä ftp tai mikä se tapa ikinä onkaan. Ja sitten me myös hoidetaan se ylläpito, eli meidän servisetyö. Se, miten tarkalla ottaa tämä prosessi sitten menee läpi ja se ö, yhtenäistyminen tapahtuu, niin oikeastaan tämän muutoshallinnan kautta. Eli, Oikeastaan riippumatta tavasta, että aluksi me lähdetään analysoimaan sitä vikaa, niin mielellään me verrataan sitä, jos se nyt on vika-raportti, joka on se ehkä yksinkertaisin asia, eli tilanne, että vaatimukset on ns. oikein, mutta toteutus väärin ja testaus on ollut loimuto, eli tällainen vika on päässyt maailmalle, niin ne, olisi hyvä käydä läpi myös se vaatimus, mistä se löytyy, tai, tai story, johon se liittyy, tai tai se alkuperäinen kuvaus, minkä, mihin, mihin ominaisuuteen tämä kuuluu. Ja sitten myös kirjoittaa se ylös sinne ää, jollain tapaa siihen muutospyyntöön, että mihin osaan ohjelmistoa ja vaatimäärittelyä se liittyy. Tämä ei aina välttämättä tarkoita, että tämä on hirveän ää, valtavaa kirjoitustyötä tai dokumentointia vaativa vaihe, vaan että me käydään se asia läpi, se voidaan käydä jopa kahvipöydässä, jos meillä on kevyempi prosessi, mutta Aina sitä yleensä viankorjaustakin suunnitellaan. No sitten täältä aliprosessista tavallaan me olisi hyvä, jos saataisiin tällainen ns roi tyyppinen tieto. Eli mitä tämän korjaaminen tai uuden ominaisuuden tekeminen maksaa, siis työnä, kuin monta tuntia siihen palaa, missä välissä me voidaan tehdä se mahdollisesti. Mutta sitten myös saataisiin ne hyöty irti. Eli minusta tavallaan lisää potentiaalia myynnille, millaista asiakastyytyväisyyttä, mitä, mitä niin kuin tavallaan mitattavaa hyötyä me saadaan tästä kyseisestä muutoksesta ja sen toteuttamista. Eli saataisiin tällainen niin kuin, äh, parhaimmillaan ihan euromääräinen mitta sinne. Ja sitten näitä tietysti normaalitilanteessa niin yrityksissä kertyy tänne tuotepacklogille. Eli meillä on asioita, joita me voisimme tehdä ja meillä on niille jopa hinta tai tällainen ROI-arvio jossain määrin, että optimitilanteessa, jos se koodi tai ohjelmisto on täysin modulaarista ja toisistaan riippumatonta, niin me voidaan ihan ää, toisistaan riippumattomassa järjestyksessä suorittaa näitä backlogiaiteleita. Eli lähinnä sen hyödyn mukaan voidaan sitten lähteä toteuttamaan niitä. Eli toteutus sitten periaatteessa voidaan tehdä jopa rinnan, kun me on määritelty se asia hyvin, otetaan se backlogista työn alle, niin testi, ihmiset aloittaa testin suunnitteluun samaan aikaan, kuin Toteutuspäin kaverit alkaa tekemään niitä muutoksia ja nyt sitten ALM-järjestelmä voi auttaa tässä, eli se voi räkätä tämän päätason muutostyynnön näihin muutosten sensettien kautta ihan lähdekooditasolle. Ja nämä on nyt niitä detaljeja, mitä se työkalutukiprosessille mahdollistaa. Ja sitten sama testauspuolella, ennen niin voidaan tehdä uusia testikeisiä, jos tilanne oli se, testikeisi puuttu ja sen takia me ei saatu tätä ongelmaa kiinni. Niin kirjoitetaan se puuttuva testikeisi ja laitetaan se seuraavan sprintin testiplänin. Joo, no toi malli, jos meillä niin on kehyksenä paikoilla. Et monesti tätä tota kertonut ja tullut palautetta, että no mutta toivottavasti se vesitukousmallin toimintatapa ja tai että ei tota voi soveta akille ja näin. Niin mä oon aika eri mieltä, mä oon sitä mieltä, että toi malli on oltava tavallaan joka tapauksessa paikoilla ja se, että miten hyvänä meillä noin prosessit on, niin mahdollistaa myös sen muun tekemisen. Eli se, että mitä agile maailma on tuonut tähän puolelle nyt sitten uutta, niin oikeastaan sen, että toi, toi maailma pitäisi olla meillä kunnossa, että me pitäisi pystyä määrittelemään niitä muutoksia ja arvioimaan niitä työmääriä ja vaikutuksia ja näin edespäin. Eli se, että mennäänkö sinne vesikutouskaaviomallilla vai, vai jatkuvan tekemisen interaatiomallilla. Eli kyllä toi agile Muutos on oikeastaan se, että ALM-prosessi sinänsä mun mielestä aiheuttaa muutosta niinkään, kun se aiheuttaa projektihallinnalle. Se, se on isoin isku sille projektihallinnalle. 
tavallaan niin muutossa mielessä, eli me ei voidakaan enää mennä sillä vanhalla kaaviomallilla ja vaan allokoida resurssit kerran vuodessa tarkkuudella ja sitten kaikki on kunnossa. Eli itse asiassa tämä ALM on vastaus enemmänkin tähän agile kehitysmallien tuomille haasteille projektihallinnassa. Eli jos, jos meillä on tällainen toimiva ALM-prosessi, niin sen jälkeen me voidaan tästä backlogin purkaa halutessamme esiputousmallilla, eli otetaan sieltä se pinon päältä ne kaikkein hyödyllisimmät asiat, muodostetaan niistä joku kokonaisuus, joka ajatellaan riisavamme jonain päivänä ja sitten pilkataan ne tehtävät jonoksi oikeastaan niin käytettävissä olevien resurssien määrällä jaettuna. Mutta yhtä lailla se voidaan purkaa tavallaan pidemmällä syklillä, eli annetaan niiden ideoiden syntyä ja analyysiä tehdään jatkuvasti ja se backlogi tosiaan noin elää, mutta aina kahden tai neljän viikon välein riippuen sprinttisyklistä me poimitaan sieltä päältä ne kaikkein hyödyllisimmät ja tehdään ne ja niitä sitten testataan toimitetaan ja esitellään loppuasiakkaille. Eli tämä ALM-prosessi sinänsä mahdollistaa erinäköiset projektihallintotavat. Eli jos tuo samaa miettii nyt sitten koko organisaation näkökulmasta, niin lähinnä me nyt käytiin näitä kolme palaa läpi, eli se tavallaan R&D ja validointi alueet, ehkä nyt validointikin kuuluu R&D, mutta siis tämä tavallaan ei asiakasta kohtaavat suoraan kohtaavat kehitysihmiset. Ja sitten toinen puoli organisaatiota on oikeastaan sitten vähintäänkin yhtä iso. Monessa organisaatiossa henkilömäärä tämä huomattavasti isompi. Eli ne ihmiset, jotka ovat siellä johdossa managementissa, eli he tekevät yrityksen strategiasta ja kautta tuotestrategiaa, hallinnoissa ja tuoteportfoliota. Eli he antaa inputtia sille, että mitä riisejä, millä syklillä, millä teemoilla me tullaan tekemään. Ja nämä sitten pitäisi pilkkoutua niihin yksittäisiin tehtäviin, yksittäisiin muutoksiin, mitä ohjelmista modulia, komponenttia me muutetaan, millä työmäärällä, millä aikataululla. Eli Selkeästi tuo portfolio ja tuotestrategia on oltava syötteenä sille lähinnä priorisoinnille. Eli silloin me voidaan tehdä tehokasta portfoliohallintaa, kun meillä on se backlogi tavallaan yhteismitallisena ja näkyvänä. Eli mitä me voidaan tehdä, se potentiaali, niin siitä on johdon helpompi arvioida, että mitä, mitä asioita on järkevää tehdä ja missä aikataulussa. Mitä ne asiakkaat on valmiita ensi palfilla tai ensi vuonna ostamaan, niin niitä meidän kannattaa tehdä. Sitten liittyy toki resurssointimielessä niin finance- ja henkilöstöhallinta HR, myös myynti, viestintä on ja pitäisi olla varsinkin hyvin kiinnostuneita tuotekehitystä. Eli mitä meillä on tulossa, vaikka ensi vuosipuoliskolla ulos, meidän täytyy miettiä niiden julkistussuunnitelmat, johon liittyy markkinointisuunnitelmat, viestintäsuunnitelmat, yhtä lailla sitten myynnin myynnille suoraan asiakasvastuullisille on hyvä tietää, että mitä vikoja me korjataan esimerkiksi niitä polttavia vikoja hänen asiakkailleen tai mitä uusia fiitsereitä, joita hänen asiakkaat on pyytänyt, milloin ne on oikeasti tulossa, milloin ne on demottavissa, milloin ne on saatavilla sitten niin lopulliseen käyttöön. Nämä, tämä informaation levittäminen on, on yksi tämän ALM keskeisiä asioita. Eli tällainen sämpylä oikeastaan tämä organisaatio on tässä, tässä kuvauksessa, mutta käytännössä se ei olekaan noin ruusuisesti, eli se tieto valuu sieltä ää, hyvin erilaisia kanavia käyttäen normaalitilanteessa. Monesti on sanottu, että näiden kahden osan välillä on muuri organisaatiossa. Tuotekehitys ei juttele sinne myynnille tai johdolla ei ole näkyvyyttä tuotekehityksen tekemiseen tai portfolio ei pääse hyvän, mihin me ollaan menossa meidän tuotekehityksessä. Ja kyllähän sitä tietoa välitetään siellä, mutta tuossa on nyt kuvattu noita sähköisiä tapoja, joilla se tietopälitys noin niin normaalitilanteessa tapahtuu. Sähköposti, Exceli, PowerPointi. Häntä piirrellään sitten aina, kun joku kysyy jotain, niin me vastataan PowerPointilla, että no näinhän tämä nyt on tämä meidän suunnitelma ja näin edespäin. Yhtä lailla sitten kahvipöytä, keskustelut muut tällaiset toimii tiedonjakona. Mutta tämä oikeastaan nimenomaan tämä pointti. Ja kohta on se, mikä me voidaan tällä Application Lifecycle Management-prosessilla korjata. 
Eli se nyt oikeastaan tämä pihi, noin niin kuin pujalta mitsinä, eli sämpylään löytyy pihi siitä ALM-prosessista, jolla me nyt sitten saadaan niin kuin tuotettua se tieto, nimitettyä se ja riippuen käytettävissä olevista järjestelmistä, me voidaan tuoda se backlogi ensinnäkin näkyväksi suoraan sille managementille johdolle, he tekee strategiasuunnittelu, he näkee heti mitä on tuossa ja millaisilla tavallaan tuottoarvioilla näitä muutoksia on arvioitu tehtävän. Eli niitä roi laskelmia voitaisiin löytää hyvin tarkallakin tasolla siitä tuotepacklogista ja sitä hyödyntää, että taas johto voisi tehdä tuotestrategiaa ja, ja portfoliosuunnittelua. Yhtä lailla myynti voi seurata sieltä backlogin tai milloin heidän asiakkaidensa muutokset on tulossa toteutukseen ja milloin niistä kannattaa alkaa viestimään, milloin voi mahdollisesti lähteä puhumaan uuden version käyttöön otosta tietylle asiakkaalle, milloin, milloin siitä niin on sellaisia hyötyjä versioita saatavilla, että niistä kannattaa mainita. Ja yhtä lailla he tuki, ylläpito tuki, he tietää milloin pian korjaukset on tulossa, tai onko joku vika ja korjattu, onko tämä kuhukiko, tämän pian vielä olla siellä tuotteessa ja näin edespäin. No tuosta oikeastaan päästään sitten siihen, eli mikä tämä kommunikoinnin merkitys ja, ja millaista kommunikointia ää, yrityksessä tämän application life cycle management ää, alueen ympäriltä tai sen sisältä käydään. Eli tuossa nyt tuo sipuri kuvaa oikeastaan sitä näkökulmaa siitä, että miten tuotekehityksessä syntyvä tieto leviää näihin eri organisaatioihin lompiin kerroksiin. Eli lähimpänä tuotekehitystä nyt yleensä on sitten se jakelutoiminta ja, ja varsinkin toki testaus. Eli kun tehdään pilvi, niin seuraavaksi sen testaajan yleensä saa käyttöön sen tietää, että mitä, tai heidän pitäisi tietää, että mitä sinne on tehty, jotta he voivat ajaa oikein testitapaukset ja raportoida oikeista asioista niitä löydöksiä. Ja sitten sen jälkeen ö, projektihallinta asiakastuki ja ehkä kauimmaisena siinä ketjussa on normaalisti se asiakas, eli sille kaikkein vähiten siitä tietoa valoja. Monesti se valuu sen myynnin kautta, eli miten me saadaan tuotekehitykseltä tieto esimerkiksi uudesta versiosta ja sen tilasta myynnille ja sitä kautta asiakkaan tai jopa suoraan asiakkaan. Voidaan meillä olla projektimalli, jossa tehdään räätälöityä toteutusta asiakkaalle, niin miksi me ei anneta sitä backlogia sen asiakkaan luettavaksi sellaisenaan tai, tai mahdollisesti niin kuin, toki ehkä yksinkertaistettuna näkymänä, mutta yhtä kaikki niin se ei ole oikeastaan syytä pantata sitä tietoa, jos me, jos me toimitaan tehokkaalla mallilla. Eli tuossa nyt on listattu sitten allekkaan tavallaan näitä niin kuin eri informaatiotyyppejä, mitä sieltä nyt liikkuu eri tasolla, eli ihan tiedostotasolla tavallaan näin koodin kommentointia, tällaista koodin rakennetta kehittää viesti keskenään. Siitä eteenpäin, kun mennään muutospyyntö change setti tai oikeastaan muutostasolle change setti tasolle sitten meillä on code review testaajille ja on hyvä siltä tasolta raportoida, mitä muutoksia on nyt tehty. Se on tietty pihteen, mitä kannattaa testata, mitkä on kokonaan tehty, mitkä on osittain tehty, näin edespäin. Sitten se komponentti, ehkä niin ohjelmisten komponenttitasolla, niin korjatut viat ja ylipäätään kokonaisten muutosten taskien status ja näin edespäin. Sitten riisitasolla, riisisuunnitelma on tietysti riisisuunnittelu yksi keskeinen prosessi, johon liittyy sitten ää, tuotoksina tavallaan riisit noudit, joka on siis kooste muutoksista, jotka tietyssä piikissä, tietyssä jakelussa on mukana. Ja niihin liittyvät yhteensopimusasiat, testitulokset asennusohje, jos näihin tulee muutoksia ja näin edespäin. Eli tällaista tietoa voidaan paljon tuottaa, tai se ALM-prosessi tuottaa, mutta se miten me jaellaan se ja, ja viestitäänkö me sitä. Eli viestinnässä on oikeastaan kolme asiaa, että se viesti, mitä kerrotaan, kelle se kerrotaan ja mitä kanavaa käytetään, niin tätä hommaa myös ALM itse asiassa aika jota osata hoitaa. Joo, eli Nämä sitten tietysti tämä tieto, niin johto sitä käyttää päätöksenteossa ja 
ja asiakkaat käyttää päätöksenteossa, niin lopulta se että monesti johtaa siihen, että mitä enemmän tietoa, ajankohtaisempaa tietoa, se parempia päätöksiä, sen tehokkaampaa ja järkevämpää toimintaa. No, sitten ihan ennen suoraan sitä projektimaailman asiaa, niin pikkasen vertailu ja johdantoa siihen, että mitä tällainen vesiputous versus akide malli, akide malli ALM hengessä hoidettuna, niin Millaisia eroja näissä nyt on? Ja nämä on varmaan monelle selviä, mutta muutama ihan kertauksen vuoksi, että, että, että asiat on ollut aika eri tavalla silloin, kun on tehty tällaisella milestone-mallilla. Hanke, hanke milestone-mallilla. Eli monesti ollut mukana sellaisissa hankkeissa, joissa on ollut milestone, tavallaan kakkonen, kolmonen, nelonen ne keskeisimmät. Eli kakkonen tarkoittaa, että speksi on valmis ja meillä voi olla näin pitkä lista edelle, etukäteen nimettyjä dokumentteja jotka Wordin muodossa oletetaan olevan valmiita tietyssä vaiheessa. Ja se tekeminen nimenomaan on sen dokumentin kirjoittamista ja hyvin vähän jopa niin kuin whiteboard-tyyppistä konseptointia tai, tai käyttöliittymän suunnittelua ja tällaista niin kuin lähellä, lähellä sitä tekemistä olevaa. Ja sitten kolmas maisto niin on oikeastaan sitten tavallaan vaan se, kun meillä on sitten applikaatio valmis ja sitten sitä aletaan pistää livää. Eli itse asiassa itse projekti tapahtuu tällaisen yhden maailmastomin sisällä. Ja hankehallinta mielessä pahimmillaan niin seuranta on sillä tasolla, että me katsotaan, että mitkä näistä dokumenteista on vihreällä tavalla ja mitkä punaisella. Eli kuin monta dokumenttia kymmenestä me ollaan saatu valmiiksi hyväksyttyä. Ei niinkään se, että mitä ominaisuuksia sovelluksessa on valmiina, niin mitkä on keskeisimmät ominaisuudet ja niin näin edespäin. Se, öö, Pääpaino, vaikka kolmosvaiheessa tehdään se applikaatio, niin silti voi olla johdon näkökulmasta se dokumenttien status pääpaino. Ja yhdessä hankkeessa oli mukana, missä tuli juuri tällainen tilanne, että kakkosmaistoon piti saada tiettynä päivänä valmiiksi. Ja, ää, oli kovat paineet johdolla, että heidän niin insentiivit ei, ei laukea sille vuodelle täysin, jos me ei saada projektia maistoon kaksi. Niin kaikki kehittäjät lopetti työt, kaikki Tavallaan testaajat lopetti niin kuin omat työnsä ja keskitty kirjoittamaan näitä dokumentteja. Siinä keksittiin tällainen termi kuin KVR, eli kahden viikon rypistys, jonka aikana kaikki kirjoitti ne dokumentit valmiiksi, niin ne haettiin approvalle ja saatiin se maistoon niin valmiiksi. Mutta se tarkoitti sitä, että se koko projekti myöhästyi käytännössä ainakin sen kaksi viikkoa sit loppu, loppupäästä, koska tekeminen tavallaan siis se ohjelmointityö, testaaminen, tämä lopetettiin siinä vaiheessa. Ja sitten myös tällaisia toimintoja, kun ehdollinen hyväksyntä, niin näihin samoihin liittyy, että okei, okay, saatte teidän maistoon, että kolme, jos te teette nämä dokumentit ensi viikolla valmiiksi ja kaikkea tällaista niin kuin, tavallaan dokumenttikeskeistä toimintaa. Mutta sitten Agile-mallissa niin vastaavat asiat, että siellä paljon puhutaan tästä dokumentoinnin vähentymisestä, varmaan nimenomaan paperimuotoisen dokumentoinnin vähentymisestä, mutta Mä näen, että se informaatio ei silti voi vähentyä, mitä me kerätään, että keskitytään olennaisempaan tietoon. Että ne storit, joilla määritellään sitä järjestelmätoimintaa, niin ne, ne on kaikkien nähtävillä ja niiden laatu oikeastaan on keskeisessä roolissa. Se sisältää sen määrittely, mutta helpommassa muodossa. Ja sitten myös tekemisen aikana, niin ne kaikki Tavallaan ominaisuudet kerätään muutospyyttöön, eli se mun näyttävä prosessin mukaisesti kaikki, mitä me tehdään, tulee yhdestä putkesta yhden prosessin kautta. Silloin me saadaan se näkyvyys, että siellä ei ole niin tavallaan eriarvoisia tehtäviä. Kaikki menee backlogille ja sieltä ne priorisoidaan siinä hyötyjärjestyksessä. Kaikkia vikoja me ei ikinä tulla korjaamaan kosmeettiset viat jääköön ikuisiksi ajoiksi tuotteeseen, jos, jos meillä on koko ajan tärkeämpiä uusia ominaisuuksia, joilla on suurempi roi tehtävänä. Resurssi. Ja sitten tämä storimallinen homma, niin yksi pointti, minkä halusin nostaa, niin tällainen niin kuin narratiivinen tutkimus on ollut tämän vähän sivujuonteena, mutta jos joku kuuluu termi, niin tarkoittaa lähinnä sellaista menetelmää, jossa pyritään tällainen hyvin kompleksinen asia, joka nyt ohjelmisto monesti on, että sitä ei pysty niin kuin yhtenä kokonaisuutena ihminen sitä nopeasti käsittämään, niin pyritään kirjoittamaan erilaisia tarinoita sen asian ympäriltä ja sitä oikeastaan tuo store toiminta on. Ja sitten se sopii vielä ohjelmistotuotantoon sinänsä, että sitten näitä tarinoita voidaan toteuttaa. Ja mietitään myös se toteutus niin, että saadaan nämä 
tarina tehtyä tai, tai se kokonainen tapahtumaketju. Ja vielä enemmän se on testauksessa hyödyllinen malli, eli siellä voidaan sitten tällainen tarina ajaa läpi ja katsoa, että toimiiko se. Että se monesti yhdellä sopivalla tarinalla ne voidaan teknisesti testata niin sanotusti end to end, se koko, koko arkkitehtuuri. Kaikki, kaikki pala tavallaan sitä ratkaisusta herättää henkiä ja katsoa, että ne välittää oikeita tietoja toisille ja toimii juorevasti yhteen. Ylipäätään tuo alm agile malli niin verrattuna tuohon Milestone-dokumentti-liikennevaloseurantaan, niin tuo sen kypsyyden, eli me nähdään se tekemätön työ siellä ja se on oikeastaan kaikkien nähtävillä ja sitten projektijohto enemmänkin keskittyy siihen, että mitä osaa siitä tekemättömästä työstä meidän pitää mitenkin mennessä saada valmista, että mikä niistä on hyödyllisintä ja sitten saavutetaan se tietty hyötytaso, jolla me voidaan sitten tämä järjestelmä ottaa käyttöön. Tuossa sitten taulukossa muutama tällainen, että niin kuin ihan kettu heti, että vesikutousmallin dokumenttikatselmus, niin on ehkä agile puolella demo, ja se nyt voi kuvitella, että kumpi näistä on niin interaktiivisempi, että tällainen dynaamisempi tapahtuma. Sitten on milestone-raportit, eli versus ehkä burndown chartti, kun tällainen termi kuin muutospyyntö väittely, eli vesikutousmallissa monesti se projekti päätyy tai ainakin ajautuu joskus aikaa siihen, Keskustelu, että onko tämä toimittaja nyt ää, tavallaan tekemättä ja, ja, ja tämä ää, ominaisuus vai onko tämä vika, joka takuna kuuluu korjata vai, vai minkä tyyppinen muutospyyntö mikäkin on. Eli periaatteessa hyvästä projektista ei synny yhtään muutospyyntöä, eli tämä vikaraportti, vaan se on täysin kolmannis. Kun tämä taas sitten oikeastaan agilemaailmassa on paljon rakentavampi tapahtuma jälleen backlogin priorisointi, eli me yhdessä tilaa ja toimittaa miettiä, että mitkä näistä kannattaa tehdä, mikä on, mitkä mahtuu seuraava sprinttiin, niin ikään siitä, että kuka nämä nyt maksaa ja onko nämä, täytyykö nämä tehdä ilmaisiksi vai korvasta vastaan. Se jää yhtä lailla sisäisissä projekteissa, että onko se projektipäällikkö tavallaan tekijöiden kanssa samassa veneessä vai ei ole aikaisin vastakkain se tämän tilanteessa. Joo, no sitten Noista, että miten se Agile-malli tosiaan suhtautuu tähän alm niin nyt tuossa mainitsin, että ei, ei väitän, että Agile-mallinen toiminta niin vaatii siltä ALM-prosessista itse asiassa enemmän, siis kyvykkyyttä enemmän. Eli meillä pitäisi olla paremmat määrittelyt, miten määrittelyt pitäisi tähdätä enemmän siihen, että mikä on hyödyllistä versus siihen, että, että, ja, että minkä, minkä verran niihin kuhunkin äh, muutokseen näitä kuluu aikaa resursseja kuin siihen, että me kirjoitetaan pitkiä kuvauksia jostain käyttäjävaatimuksesta ja tehdään formaalia dokumenttia. Mutta se, että pienemmällä voimalla laadukkaampia määrittelyitä, niin silloin me saadaan se projekti pyörimään helpommin tällä agile mallilla. Ylipäätään, jos tota, niin kuin monesti mietitään, että agile toimintamalli vapauttaa meidän tavallaan dokumentoinnista ja tällaista, niin se voi olla, että jos me ei tosiaan minkäännäköisiä määrittelyitä tai muuta tehdä, niin sitä perus ALM-prosessia seurantaa ei ole, niin ei se oikein meidän niin priorisointi ilman määrittelyitä hyvin hankala testaus ilman liikkeeseen ja näitä oikein sitten saada sitä asiaa tehtyä. Ja sitten noista työkaluista vielä, niin Perinteisillä menetelmillä ja projektityökaluilla niin Agile-projektin hallinta niin on, on aika hankala, että taas toisinpäin niin hyvin yksinkertaisellakin Agile-työkalulla voidaan tehdä jo paljon projektihallintaa. Esimerkkinä minulla tulee tuo myöhemmin vähän kuvakaupauksia, se muun muassa tällainen Scrumworks-niminen työkalu, joka on erittäin simppeli käyttöliittymä, mutta se voi monessa projektissa olla täysin riittävä ALM-työkalu. Toki vaan riippuen projektista paljon. Joo, no sitten projektin yksi aspekti on tietysti se, että kun me niitä projekteja tehdään ja toimitetaan asiakkaalle, meidän täytyy saada joku ostajakin sille, eli se asiakas saada maksamaan se. Eli miten tällainen agile-projekti saadaan myytyä. Tätä on meidänkin yrityksissä paljon, paljon pohdittu. Aina kun tehdään tarjouspyyntöjä isommista kokonaisuuksista, jotka me halutaan hoitaa Agile-mallilla, niin se, että meillä ei ole sellaista absoluuttista alkua ja loppua, 
tai ehkä vertauksena se joku rakentanut omakotitaloa, niin talo on joskus siinä vaiheessa, että siellä voi asua. Ja sitten se on joskus siinä vaiheessa, että siihen saadaan rakentaa rakennusvirasto hyväksyntä, mutta silti monesti meillä on vielä piha laittamatta tai lista ainakin kiinnittämättä. Eli se tavallaan rakentaminen ei ikinä oikeastaan lopu, vaan jossain vaiheessa se on riittävä sille, että me voidaan se asia hoitaa, tai että se hoitaa sen nykytilanteen huomattavasti, asian nykytilanteen huomattavasti paremmin. No, miten me saada sitten lievennettyä tavallaan sitä ongelmaa tästä ei-kokonaisen myymisestä, niin Ensinnäkin se backlogi ja sen näkyviin tuominen sille asiakkaalle selittää se malli, millä me seurataan tätä. Eli se, tämä, tämä voi nyt monesti olla iso muutos asiakkaalle, varsinkin jos se ei ole aiemmin ostanut rakennusmallisia toimituksia. Ja sitten jos me saadaan vielä näin, että se versiohallinta on samassa järjestelmässä kuin backlogi hallinta, niin silloin meillä koko deliverable, eli ne ohjelmistotuotokset, tuo, ohjelmisto Koodituotokset toimittuu samalla, ne dokumentoituu samalla, kun ne toimitetaan se backlogissa se aitemi valmiiksi. Ja sitten yksi tuollainen pointti tuo äsken mainittu ROI-määrittely, eli pitäisi myös ne asiakkaalle saada ajatus siitä, että täytyy miettiä sitä priorisointia ja hyödyllisyysaspekteja enemmän, eli mietitään, mitkä meidän kannattaa tehdä ekana mistä tulee sellaisia kokonaisuuksia, joilla saadaan sitä loppukäyttäjä hyötyä. Pakottaa taas sitä asiakasta vähän enemmän ymmärtämään sitä tilaamansa tuotetta jo ennen kuin sitä on tehty. Ja sitten nämä demot ja Spring Preview on yksi, eli esitellään sitä edistymistä koko ajan. Jälleen opetetaan sitä asiakasta siihen tulevaan ratkaisuun ja kerrotaan, mitä me on saatu aikaiseksi ja mitä tällä voi jo nyt tehdä. Ja sitten kerätään myös niitä jatkokehitystä ideoita, joista osa voi olla tällaisia helposti toteutettavia, isoa hyötyä tuovia, mutta niitä on mahdoton määritellä ennen kuin sä näet sen, että miten se asia oikeasti tullaan tekemään. Hyväksyntä testien mukaan ottaminen, eli siis user acceptance test, eli asiakkaan testaajat ja mielellään asiakkaan bisnesihmisten testaus. Eli jälleen asiakas alkaa omaksumaan sitä hankittua sovellusta mahdollisimman aikaisin. Eli he joutuvat käymään läpi sitä toiminnallisuutta katsomaan, mikä siellä toimii ja toimii se oikein ja antaa sen palautteen mahdollisimman nopeasti, että me ei päädytä siihen tilanteeseen, että meillä on valtava vikallista sitten lopuksi, joka korjataan sitten ja kiistellään, että kenen, kenen rahoilla tämä korjaus kuuluu tehdä. Joo, no tuosta myynnistä toki yksi millä saadaan asiakas ostamaan, luottamaan siihen toimituksen, mutta toinen on se, että miten se innoitellaan. Eli Sanoitko, että ei agilemallista projekteja pitäisi myydä ikinä kiinteä hintaa sen, koska jos se valmius tason määrittäminen, niin aivan milloin se projekti loppuu sitten verrattuna niihin, niihin siihen alkuperäiseen sopimukseen. Miten me voidaan sitä hinnoitella x euroa per sprintti, y euroa per user story vai jopa ihan niin z euroa per muutospyyntö? Mä olin itse asiassa 2000 vuonna määrittelemässä sellaista muutoshallintaprosessia isolle ohjelmistotoimittajalle ja metsäyhtiön väliseen yhteistyöhön. Ja siinä mentiin siihen malliin, että jo silloin niin he oikeastaan teki kaiken vaatimusmäärittelyn, silloin tällä termillä vahvasti, niin suoraan tällaisella muutoshallintajärjestelmällä ja sitten jokaiselle muutospyydölle määritettiin euromääräinen hinta. Ja tämä muutoshallintajärjestelmä eli ALM-systeemi niin toimi ihan tilauskanavana. Ja sieltä sitten asiakas katsoi, että noin kymmenen muutospyyntöä seuraavassa riisissä me halutaan. Ja näistä sitten raportista katsottiin, mikä on kokonaishinta ja kokonaisallokaupia. Eli mentiin ihan tuolla muutospyyntömallisella. Siinä oli se ALM-työkalu hyvin, hyvin keskeisessä roolissa. Eli kaikkia noita malleja voi soveltaa ja sitten tietysti kokonaisuuksien ymmisenkin on, on omia lasten takoja. Nämä nyt lähinnä tällainen niin taustana, että se myös projektitoimintaan liittyy olennaisesti tietty se myynti ja siinä voi tulla haasteita tällä mallilla. Nyt ALM auttaa taas tuohon. Joo. No sitten 
lähestytään niitä, niitä järjestelmiä, niin mitä sitten ALM systeemi tai järjestelmä, niin tällaisia yleisominaisuuksia. Me tuossa äsken nähtiin esittelyä tulevasta Infoverse serveristä. Siellä on paljon näitä ominaisuuksia, mitä tässä kuvannut varsinkin 2012 mukaan. Mutta se yleinen trendi, mitä, mitä itse olen nähnyt ja tässä meidän yrityksen tekemien projektien kautta nähnyt, niin ää, paljon tällaiset projektinhallinnan ominaisuudet on tulossa nyt niin vahvoiksi tavallaan uusiksi ominaisuuksiksi. Eli ihan lähtee sieltä, että miten nämä timelineit suunnitellaan, eli se riisisuunnittelu ja sprinttisuunnittelu versus kalenteri ää, aikataulutus. Sitten tuntikirjauksen liittäminen tähän, tai siis tosi monessa keisissä kysytty, että jos tämä nyt on näin lähellä tätä projektihallinta, niin mitä jos vielä saisi tuntikirjaukset tähän samaan pakettiin, niin me ei tarvittaisi enää sitä vanhaa projektihallintasysteemin laikaa. Eli toi on nyt varmasti yksi sellainen, mikä, mikä tulee vielä, vielä kehittymään jonkun matkaa. Eli niin kuin sanottua, niin se ALM-systeemi voi monesti korvata sen projektihallinta tai ALM-prosessi hoitaa projektin hallinnon toimintaa isolta osalta. No sitten yleisiä ominaisuuksia, tämä tehtävien hallinta, eli ihan tämä postitlappu tyyppinen taskuarvi, että voidaan siirtää tilasta toiseen, rakkenropilla tehtäviä henkilöitä toiselle, sprintistä toiseen, näin edespäin. Toi pois sanoa, että alkaa olla niin kuin standardi pohtimus, ja näkyy jo tuossa TFSS-kiin oli tulossa 2012 versio. Sitten yhteistyökommunikointi, eli näiden niin kuin chattityökalujen liittäminen suoraan siihen ALM-työkalujen ja niin kuin kaiken näköiset discussion tyyppiset määrittelytoiminnot tai, tai niiden discussionien liittäminen suoraan näihin storeihin ja rikkeihin ja muihin, niin sellaiset on, on keskeisiä. Ja ihan niin, että tosiaan että chattityökalu on siellä upotettuna siihen alm ja sitä kautta vaikka suoraan sitten ide. Sitten hyvin keskeinen osa rakilemaa maailmaa joidenkin mielestä se niin kuin enablerin oikeastaan tämä automaation vieminen sille tasolle, että me saadaan automatisoitua bildit, mahdollisimman pitkälti testaus ja jopa sitten testitapauskin generointi. Ja äsken tuossa nähtiin, että uusimmat ALM-systeemit niin myös näiden testitapauksia on saa nauhoittaa automaattisesti kaikki tähän niin tavallaan työn helpottamiseen liittyvät toiminnot. Sitten siellä on myös tämmöisiä mukavia ominaisuuksia tulossa, kun gate checkin esimerkiksi sitä kohdia saada, että se tarttuu sisään ennen kuin tietyt testit on onnistuneesti läpäisty. Eli tällä nostetaan sitä rimaa siitä huonon koodin päätymisestä sinne yhteisiin pilveihin. Ja yksi pointti tuohon automatisointi on myös se, että sitä, että kun me tehdään toimivia kokonaisuuksia per sprintti, niin myös automatisoimaan me saadaan tämä demo-ympäristö luottuu sitten automaattisesti. Ei niin kuin ylimääräistä työtä siihen, että tehdään nopeita sprinttejä, niin siihen, että me saadaan se demo viritettyä sitten pystyy sillä uudella koodilla. Tämä järjestelmä voi sen niin kuin automatisoidusti viitata, kääntää ja toimittaa ja kasata sen testi tai demo-ympäristö, jolla sitten sprint review esittely tehdään. Mä oon laittanut tuo seuraavaksi laajennettavuus ja muokattavuus, eli se prosessituki, miten me voidaan se organisaatio omaa prosessia tuoda mukaan, nämä prosessitempleidit, eli niiden muokkaaminen monessa työkalussa, ne on XML-pohjaisesti määritelty, jolloin niitä voi sitten aika laajasti lähteä muokkaamaan jopa ajalla niin kuin saitilta toiselle tai firmasta toiselle alihankkijoille antaa saman prosessin ajoon ja edespäin. Ja sitten integroinut muihin järjestelmiin. Paljon on ollut myös tällaista trendiä, että halutaan käyttää versiohallintana tiettyä open source-ratkaisua, vaikka kittiä ja sitten käyttää tai ALM-järjestelmää, eli näitä niin versiohallinnan integraatiota, mutta yhtä lailla myös testaushallinnan integraatiota tai, tai vaatimushallinnan integraatiota. Kuitenkin yrityksiä on, jotka käyttää erillistä tietokannapohjaista sovellusta vaatimusten kirjoittamiseen ja näiden jäljittämiseen. Sitten seuranta dashboard-raportointi on yksi, mikä nimenomaan sinne managementille ja projektmanagementille on, on keskeinen. Mutta yhtä lailla tekijöille, että on kiva nähdä, että missä se meidän projekti oikeasti kokonaisuutena menee. Vaikka toimikehittäjä, niin seuraa tavallaan 
sitä kokonaisuuden etenemistä sillä sä näet, että mitä me tullaan tekemään ja tavallaan arvon sille omalle työlle, mihin kokonaisuuteen tämä tekeminen liittyy ja miksi me teemme tätä hommaa ylipäätään. Joo, sit mulla on tosiaan muutama ihan screen capture täältä ää, työkaluista, joita on itse nähnyt eniten Suomessa tänä päivänä käytettävä. Eli tästä on mainittu yksinkertainen työkalu Scrumworks, eli hyvin niin kuin kevyen tason ratkaisu, mutta siitä löytyy nimenomaan vahvimpana omina sulle tämä taskua. Eli kentropilla voidaan siirrellä tehtäviä henkilöitä toiselle sprintistä toiseen, eli lajitella se backlogi. Sen sijaan, se olisi meillä postitlapuilla seinässä, kun se onkin tällaisessa vähintään yhtä helppokäyttöisessä web-pohjaisessa käyttöliittymässä. Sillä nyt saadaan se, että tieto on tallessa tai ne postitlaput ei kuku sieltä seinältä. Ja sitten, jos ollaan eri saitilla, niin se näkyvyys on saatu useammalle samanlaisella ilman web -kamera. No sitten IBMn vastine oikeastaan tälle alueelle ja kovasti niin he on lyönyt palkkuja viime aikoina tämä JATS tuoteperhe. Tuossa nyt kuvakaappaus tuosta National Team Concept työkalusta ja sieltä nyt löytyy myös tuo Taskuardi. Eli sen tuohon tahallaan, koska se on niin kuin voisi sanoa standardiksi muovautumassa näissä, näissä työkaluissa, hallinta pitää olla noin. Ja siinä on myös sitten tuo alempi kuva, niin tuosta Jäsbarin näkymästä, eli siinä saadaan paljon tällaisia valmiiksi muotoiltuja ytkettityyppisiä raportteja, joista pystyisi eri rooleihin tai, tai eri henkilöt kasailemaan omia näkymiä, missä on oma projektin tehtäviä tai kavereiden projektin tehtäviä, joita haluat seurata. Ja tämä kaikki käyttöliittymä tuotuna. Mä olin TFS 2010, että ollut 2012 vaakaappauksia, joita virallisesti on vielä saatavilla eikä sitä kautta projekteista tullut törmättyä. Eli se on nyt sama kuin tyypillisesti tämä backlogin hallinta, keskeisimpiä ominaisuuksia löytyy. Sitten Jira, varmaan useimmat teistäkin käyttänyt ja Suomessa voisi sanoa, että oman näkemyksen mukaan ei miten levin, isompaan osaan yrityksiä ehkä levin. Eli siellä te taski Taskuardi, tämän Greenhopper-laajennuksen kautta, niin me saadaan nyt sitten Dragon tehtäviä ja Taskuardi on jo aika kehittyneellä tasolla siinäkin, eli tietokantapuhelinen järjestelmä, jossa käyttöliittymällä saadaan muokastettua erinäköisiä näkymää, ja viraan liittyy aika paljon nämä open source-versiohallinnat, ihan valmiilla lukineilla ja sitten on laajennuksia myös digi, digityyppisen määrittelyyn, konsulaiset ja muut. Eli hyvin niin laajennettava systeemi. Ja HPlta myös, eli he on lähtenyt Hans ALM kentälle mukaan ja tuossa nyt ei ihan tuoreimmista versioista kuvat, mutta ylipäätään niin sama, sama kenttä, eli myös vaatimukset ja testaus hallinta tuotu sinne. Ää, erittäin toimiva kokonaisuus silloin, kun meillä ei se version hallinta ole siinä niin keskeisessä roolissa, että sen niin kuin linkkaaminen ja vielä erityyppisten versiohallintojen linkkaaminen ei ole vahvuuksia, mutta taas sitten yrityksille, joilla ää, vaatimusmäärittely ja sen, sen validointi on keskeisessä roolissa, tietysti rahoitusala, pankkiala, näin, me määritellään tarkasti se toiminnallisuus ja vastaan otetaan se toteutettu työ, eli validoidaan ne, ne toimitetut featurit, featurit, featurit ja hyväksytään tuolla tällaisen käyttöön hyvin vahva toteutus. Ja on aika pitkälti automatisoitu myös nämä niin samaa henkeä kuin tuossa äsken nähtiin, eli testien nauhoitus, videointi, automaattiset kuvakaapaukset, tällaiset toiminnot suoraan tehty käyttöliittymistä. Sitten Tavallaan tällainen yksi näkökanta, että puhuin tuossa, että nämä on lähestymässä toisia. Eli tässä on Visual Studiosta kuvakaappaus tavallaan kaksi eri näkymää, sama Visual Studio, niin eri almityökalut takana. Eli vasemmalla puolella 
PFS-ssä 2010, ja kun halusin tämän kuvan ottaa, niin kerron sitä, että nämä niin kuin, työkalut on lähestymässä toisia jopa terminologian mielessä. Että jos tässä katsotaan, niin ää, tällä puolella TFS ja täällä sitten ikäämä RTC Jats, niin löytyy jopa niin kuin, Work Items Team Queries, täällä on Work Items Share Queries, ja hyvin samantyyppisiä raportteja ää, ja samantyyppinen terminologia. Eli tässä on nähtävissä sellaista, että Esittäjän näkökulmasta varsinkin, niin ne alkaa lähestyä hyvin pitkälti samaa noja aiemmin työkalut. Sisältäisen versiohallinnan ja tällainen change-settipohjainen making changes tyyppinen ajattelu tulee sinne versiohallintaan. Sitä kautta sitten on sprinttiplani ja tuotepacklogia ja näin edespäin. Eli se scrummimalli on määrää enemmänkin sen, mitä, mitä se järjestelmä tekee, kun se tekee toimittajajärjestelmä se on. Eli yhteenvetona noista työkaluista, niin tosiaan tällainen voi nähdä, että tällainen standarditoiminnallisuus on muotoutumassa, ja termit käyttöliittymät, ideat, lukiinit muut on tulossa samannäköisesti. Vähän miettinyt, että se, milloin tulee tällainen niin kuin organisaation näkyvyyden nousu, että ehkä tämä Agile-malli ja varsinkin nämä muut open source, jotka ovat vienneet sitä tavallaan seurantaa ja ennäs valtaa sieltä managementilta enemmän kehittäjille, mutta tulee tälle jäljitettävyydelle ja prosessiseurannalle vielä, vielä uusi aalto, jossa sitten kysytään. Mä näen, että se varmasti tulee ja tulee näiden ALM-työkalujen kautta. Se niin kömpelöt versiohallinnon, konfiguraatiohallinnon vanha sukupolvet tulee poistumaan ja hankin on pahasti paljon poistunut, mutta se uusi, mutta tällainen laaja mittainen käyttö niin on vasta tulossa. Sitten ihan muutama tosiaan keissi, aika kuumisen minuuttia, niin tuossa neljä yritystä, joille on tehty, tai organisaatiota ja yritystä, joille on tehty tällaisia ALM-hankkeita, käyden läpi ihan heidän prosessia tai työkalukäyttöottoa, näin edespäin. Sitten tässä on muutama TFS-keissi, joita on tehty, ne oli enemmänkin yleisesti ALM, ja sitten on TFS-puolella tosiaan yksi, tai niin kuin useampikin käyttöönotto, huoma avaus tuossa ensimmäisenä, eli siellä oli ihan serveriasennuksista TFS-perehdytykseen, konfigurointiin, continuous integrationin tildien pystyttämiseen näin edespäin. Sitten on SharePoint-kehitystä, jossa me käytettiin TFS itse versiohallintana ja työkaluna ja automaatiossa. Ja TT-sivusto oli meidän tuotoksia ja siinä käytettiin myös TFS toki muitakin tällaisia, eli Dokumentella Azure ympäristöä toteutettuna. Siinä myös niin kommunikointiin tilaajat kanssa käytettiin TFS suoraan. Ja omassa kehityksessä on tällainen asia browser niin tuote tekee väliin, käytetään tfs no, Sitten ihan lopuksi niin tällainen pieni selvennys tästä, että mitä sitten, millaisia projekteja me tehdään tähän ALM-alueelle. Oikeastaan me on tuotteistettu tällainen palvelu, polku, voisi sanoa, missä on kolme vaihetta, että analyysi, evaluointi ja deployment. Ja nämä vaiheet oikeastaan kuvaavat sitä, eli prosessia läpi käydään tässä analysointivaiheessa, se voi olla oma kokonaisuus, joka sitten ei, ei jatku siitä sen pidemmälle, mutta voidaan sitten tarvittaessa jatkaa tämä koko polku, eli tehdä evaluointi niistä järjestelmistä, mitä on yrityksessä tällä hetkellä käytössä, onko päällekkäisyyksiä, mitä voidaan käyttää, mitä teknologioita on, ja sitten voidaan demonstroida jollain halutun toimittajajärjestelmällä sitä koko ALM, miten se voisi toimia, jos, jos tällaista kaiken kattavaa järjestelmää käytettäisiin. Ja sitten tuo diploinen vaihe, eli parannusehdotukseen perustuvasti työkalu, organisaatio, muutokset, integraatiot, automatisoinnit ja näin edespäin voidaan, voidaan sitten toteuttaa. Ja näitä me on myös oikeastaan tämä koko putke useasti tehty eri, eri niin mittakaavassa. Toi 
Riippumaton kolmas osapuoli on otettu kootti useimmilta meidän asiakkaita, missä ne tekee kontribuuteja. Tavallaan arvo, niin se, että me tunnetaan useita toimittajia eri järjestelmiä, nähty miten niitä eri järjestelmiä eri yrityksissä käytetään, jopa niin kuin rinnakkain näitä äsken mainittuja, ja sitten sieltä haetaan sitä sille firmalle soveltuvinta ratkaisua. Se on yritykselle että tavallaan ei hyvin osaamista opetella näitä ALM-järjestelmiä niin kuin niiden ominaisuuksia vertailla ja pohtia, miten ne toimii ja katsoa hyvin erityyppisiä demoja vendorilla suoraan, jotka osuu tai ei osu siihen tarpeeseen ja näiden pohjalta sitten yrittää tehdä sitä omaa optimipäätöstä. Niin tässä me nähdään, että tuodaan paljon lisäarvoa ja myös toimittajat, työkalutoimittajat näkee, että me, me voidaan niin toimia useamman edustajan tuoda lisäarvoa sinne asiakkaan. Hyvä, kiitoksia. Taisi mennä koko tunti täyteen, mutta kiitoksia mun puolesta. Jos on kysymyksiä, niin vielä varmaan just ehtii vastailla. Joo. Joo, eli kysymys oli, että kuinka ALM-työkalut on siirtynyt pilvipuolelle. Niin tota, niin kuin tuossa äsken nähtiin, niin TFS jo saa pilvestä. Hinta tosiaan ei ollut vielä ihan, ihan selvillä, mutta ää, Suomessakin on aika paljon saatavilla ää, järjestelmiä ja on toimittajia, no, me mukaan lukien, jotka pystytään myymään tavallaan piilipalveluna tällainen eri tasoisena, joko lähtien serverikapasiteetista ja siihen päälle applikaatio- ja administrointipalveluna tai sitten joitain osia tästä. Tällaisia malleja on ja paljon näitä niin versiohallintaa toki ja muut tällaiset, jos mietitään, mitä osia maailmasta on saatavilla, niin aika, aika monta osaa. Ja päätöki, paljonko työkalu. Kyllä se on tulossa. Mutta yksi iso ehkä kysymysmerkki yrityksille on se tietoturva ja missä se oma tavallaan assetti makaa. Eli jos mietitään sitä ydinassettia, niin ne lähdekoodi ja ne ensimmäinen kysymys, uskaltaako sen laittaa yrityksen palomuorin ulkopuolelle? Uskotaanko se laittaa Suomen rajojen ulkopuolelle, Amerikkaan? Nämä ovat niin kysymyksiä, mihin monesti sitten se vähän aiheuttaa tämmöistä hitautta ainakin siihen siirtymisessä. Mutta yhtä lailla ne määrittelyt, testausetkin on sellainen, mitä voisi niin nopeammin ajatella helpommin siirtävänsä. Mutta on sekin sitä ydintietoa dataa, mitä yrityksellä on. Mutta siihen suuntaan ollaan menossa. Muita. Rohkeita Joo. Vähän käyty sitä Gantt-kaavioon niin ääripää esimerkkinä ja sitten backlogia toisena, että ei, ei se taas näinkään ihan niin mustavalkoisesti voi sitä asiaa jakaa. Yhtä lailla voidaan hyödyntää niitä perinteisiä työkaluja, niin varmasti löytyy. Niin kuin. Se ei ole kovin iso muutos tavallaan tehtävät ja tehtävät, se miten ne priorisoidaan, millä tavalla ne priorisoidaan niin teknisesti siirrymmäksi niitä sprintistä toiseen tai, tai tuutilasta tällä tilaa. Niin vain määritellä sen prosentteja kaljamalta, niin, niin ei se oikeastaan se tekeminen siinä hirveästi varsinkaan kehittäjille, että kun sitä yhden taaskin osalta muutu. Se, että tosiaan miten niitä seurataan, miten, miten niistä viestitään, se on se, se, on se muutos, isoin muutos. Hyvä, mutta kiitoksia niin mun puolesta ja jos nyt tulee muuta kysyttävää, niin voi tulla vielä tässä, tässä juttelemaan. Thank you.